amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me encuentro en el Museo Nacional de Antropología y pues como ustedes pueden apreciar, eh, estamos llevando a cabo lo que es la... bueno, en la proyección del Día de Muertos de Tiríndaro y pues ya por acá estamos armando, este, en este caso, pues una monita, una, una muñeca. Vean. Y por el otro lado... Eh, están armando lo que son eh, un torito también se está armando lo que es pues una, una cruz que es el, la del descanso vean Y de este lado pues está llevando también eh, a cabo, se están este, armando unas tumbas, van a ser por ahí dos tumbas de adulto, con sus pirídicos, sus arcos y este, tres tumbas de angelitos, dos de niñas y uno de niños. Eh, bueno, el día de hoy pues estamos apenas armando los arcos, las pirídicos y el día de mañana pues ya se va a llevar todo, eh, toda la escenificación. Vean amigos, que les comentaba, pues es una, una muñeca para una niña. Es una muñeca de carrizo. Entonces, este, a esta muñeca pues se le van rozando lo que son eh, senpasuchi, una por una. Vean. Vamos a hacer una toma más cercana. Eh, Representa una muñeca sí, para ofender este, una tumba de una y bien amigos pues aquí observamos lo que es la, la muñeca de carrizo antes de ser este, enrosada de este lado pues ya está casi terminada todavía faltan algunos detalles pero ya, ya está más avanzada que nada y pues esta, como les comentaba es la estructura de la muñeca como, fue, como ustedes pueden ver pues es carrizo eh, eh, fresco eh, con el cual pues se puede moldar a moldar eh, y darle pues más que nada pues la, la figura ¿no? igual pues ahorita vamos a ver ahí el torito también para ver cómo van los avances y también para que lo vean eh, antes de cómo luce y cómo luce después. Va. Ya llevamos buen rato aquí, vamos desde la mañana, ya hoy es tarde, son como a las 5 aproximadamente, pero ya llevamos un buen avance significativo en cuanto a los enrostados de las pirílicuas y este, al parecer no le vamos a poner ese paso chilo ya a la tumba, sino hasta el día de mañana, hasta el día de mañana para que este, bueno, ya tenga toda la lucidez que, que tienen los campeones en, en los días de, de ánimas, día de muertos. Se le pone también lo que es este pan, pan de muerto. Y bueno, en el caso de cuando es allá en Tiríndaro, pues el que se lleva la ofrenda o bueno, todo lo que trae la, la cruz es el padre, el sacerdote, eh, quien se lleva pues todo lo que tiene aquí la, la cruz de fruta y bebida. Bien amigos, pues ya llevamos un poquito más de avances. <coughs> De hecho, pues ya se armaron las que fueron varias este, piriricuas, varios arcos para las personas adultas. 
eh, también ya se armaron lo que fueron las dos este, muñecas y aparte se armaron también lo que fue los dos toritos que vamos a ver vean de la muñeca este, le pusimos por ahí lo que fue pan este, fruta de temporada naranja guayaba plátano y le pusimos dulces ya que pues se trata de un niño de una niña perdón este, todavía no, no se adorna con este, los pétalos de Sempasuchi, ya que hasta el día de mañana este, se va a adornar, igual pues, aquí lo van a estar viendo. Y por acá se le puso lo que fue este, la piedra marcada con una cruz. Esto es porque, bueno, les decía hace unos momentos que anteriormente, este, ya hace mucho, mucho, mucho tiempo, este, no se ponían lo que eran... Este, las cruces modernas que se ponen ahorita con los grabados de los nombres, fecha y todo sino que se ponía lo que era una piedra este, en laja, una, una piedra de laja y pues simplemente se demarcaba una cruz y algunos familiares pues este, traían una madera o algo en donde grababan pues eh, con un clavo eh, el nombre de la persona Hola amigos, sean bienvenidos a esta segunda parte de la travesía de Día de Muertos en Ciudad de México de la comunidad de Tirinora. Bueno, pues ahorita nos dirigimos a, nuevamente al museo. Vamos aquí, nos quedamos aquí cerquitas del ángel. Y pues ahorita veremos caminando aquí por Paseo de la Reforma. Así que amigos, pues quédense, vamos a ver qué tal se pone el día de hoy. El día de hoy es lo chido, el día de hoy es lo, lo mero bueno. Así que bueno, no se pierdan este, ni un momento y pues vamos a verlo. Recuerden, comenten, dejen like y nos vemos ahorita. Fiesta de las ánimas en Tiríndaro, tradición que enorgullece. Tiríndaro es un pueblo purépecha perteneciente al municipio de Zacapo. Se ubica en el kilómetro 15 de la carretera nacional México-Nogales en el estado de Michoacán de Ocampo, en una altitud de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Este pueblo se distingue por sus tradiciones, bellas festividades que se realizan durante el año, como el día 13 de mayo que se celebra la Virgen del Socorro o el festejo en honor a los Santos Reyes, patronos de la comunidad. Son momentos que se comparten en familia, pasando de generación en generación. Una conmemoración muy importante es dedicada a las ánimas que se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre al igual que en otros lugares del país. Sin embargo, en Tiríndaro se celebra con cierta peculiaridad respecto a otras poblaciones. Los pobladores de Tiríndaro, como purépechas, consideramos tres mundos o espacios, el mundo de los dioses, el mundo de las ánimas y el mundo de los vivos. Nos comunicamos con las ánimas y los dioses a través de signos, símbolos, rezos que evocamos los días de las ánimas, permitiéndonos acercamiento a nuestros familiares fallecidos para rendirles homenaje y a los que por diversos motivos no son visitados por sus familiares. La preparación para la fiesta de las ánimas inicia desde el día 2 de febrero con la siembra del chayote. En el transcurso del año se van haciendo diferentes actividades como la siembra de la flor, característica de ánimas Sempasuchi, la calabaza, habas y otros productos que se van a servir para ofrendar. Altar. El 31 de octubre en nuestras casas preparamos un altar donde ponemos ofrendas para las ánimas de niños y adultos, usando la imagen de algún santo y la fotografía de personas a quienes está dedicado. Estas se colocan al centro del altar del mismo modo se ponen las flores en ollas de barro, colocadas en los extremos de forma que armonicen el ambiente. En la ofrenda de alimentos se usan frutas de la temporada, como naranjas, plátanos, manzanas, tejocotes, guayabas, granadas, todas en una jícara de guaje pintada con motivos florales. Otros alimentos como la calabaza y el chayote se cocen en piloncillo, se vierten en recipientes amplios, platones de barro que impiden que se derrame el dulce. Otro, otro elemento importante es el pan, 
Este es amasado especial para esos días en forma de muñecos. También se prepara el chorico, tamales, patole de pinole y chafatas. Platillos típicos de la comunidad que en vida fueron del gusto de la persona. El agua presentada en una jarra de barro es para saciar la sed del ánimo tras el camino recorrido. La sal no puede faltar en un altar. Se, con, se vierte en una charolita de barro. Presta para condimentar los alimentos. También se dice que es para que el ama, ánima no se corrompa en el viaje de ida y de vuelta ya que la sal es un elemento de purificación. Las calaveritas de azúcar son distribuidas en el altar para dar alegría con sus colores y diseños. Esta ofrenda simboliza el alimento que se comparte con el alma. El mismo 31 de octubre empieza la celebración de las ánimas. Este día por la mañana, los 15 cargueros de la Virgen del Rosario se dan cita en el panteón llevando canastas con flores para empezar a enrosar la cruz del descanso. Al término de su labor, se reparten a catamales a las personas que están limpiando las tumbas para esperar a sus familiares. Al enrosar la cruz, también se coloca en ella la ofrenda, misma que el día 2 de noviembre servirá de ofrecimiento a Dios nuestro Señor y a los ánimas que no son visitadas por sus familiares, ya que la Virgen del Rosario, como toda una madre, no se olvida de sus hijos, porque les, se les ofrenda este día. Otra labor en que participan los cargueros es organizar una misa que se llevará a cabo el día 2 a las 12 del mediodía, con la finalidad de ofrendar la Eucaristía y elevar nuestras plegarias para las ánimas. Estos preparativos suelen acompañarse con una banda de música de viento que ameniza la tarde y da el ambiente de fiesta a este día especial. Los angelitos o a los niños y ánimas que murieron siendo pequeños o solteros. A estos los ofrendan sus padrinos de bautizo o de algún otro sacramento durante tres años consecutivos. Este día, las personas que visitan el Panteón de la Comunidad inician su ofrenda humando la tumba con el copal que sirve para purificar el lugar, comunicarse con las ánimas y los dioses. Se cubre la tumba con pétalos de flores que representan la vida, alegría y fiesta. En caso de ser un niño, se coloca un torito enrosado que representa la fuerza que se necesita para abrir la entrada del mundo de las ánimas. El torito es elaborado por artesanos locales a base de carrizo, se adorna con flores y pan, la tumba se decora con cuatro ollas de barro que contienen flores de cempasuchi, van en las cuatro esquinas, al centro de la tumba se pone la ofrenda de fruta, pan y se cubre con una servilleta. Cuando la tumba es de una niña, los padrinos hacen el mismo ritual de la purificación de la tumba con el copal. Colocan los pétalos de flores cubriendo la tumbita, poniendo una muñeca de carrizo enrosada con las flores de la festividad. La muñeca representa la gracia de una niña que solicita la entrada al mundo de las ánimas. Se adorna con fruta de la temporada. Otros elementos que se ponen en la tumba son cuatro candeleros, artesanías que se hacían en la comunidad a base de barro charandoso o endémico del lugar, recipiente de forma cilíndrica para colocar, colocar las velas e iluminar el camino de regreso al mundo de las ánimas, pues se dice que se entrega una corona de flores blancas naturales y se hace lo mismo que en las otras tumbas de angelitos. Cabe precisar que, este, que en este pueblo los angelitos se les ofrenda como si la muerte no fuera en fin para ellos. Es decir, al paso de los años va cambiando la presentación de acuerdo a los años que van cumpliendo, como si después de la muerte continuaran creciendo. De manera de agradecimiento, los padres del niño ofrecían una comida que consistía en, que consistía en corundas, churipo, atole de pinole y pan de sal. En este evento comenzaba con la invitación a los padrinos por parte de los padres del angelito, asistiendo a su casa para llevar figuras. También se coloca el guaje con agua si es hombre, 
y en caso de que el ánima sea mujer, se pone un cantarito con agua, un recipiente con sal y otro con miel. La tumba de igual manera se cubre con pétalos de flores y sobre ella se coloca una servilleta grande, simulando un mantel al centro. Encima de esta se coloca la ofrenda tapada con otra servilleta en proporción de la jícara, para protegerla del polvo. Esta singular decoración es fruto de un arduo trabajo realizado durante un año, bordando y tejiendo recuerdos, sentimientos, vivencias del familiar o amigo para el que está dedicada. Las servilletas son de diferentes tamaños, llevan distintos dibujos, pueden ser grecas, frutas o flores. Los colores suelen ser llamativos y se tejen con gancho artístico al borde. pues suben a engrosar lo que es la cruz del descanso que bueno están de aquel lado allá en picada entonces suben a, a engrosar posteriormente se reparten lo que son los nacatamales a los asistentes que acuden a hacer limpieza a adornar las tumbas de sus familiares entonces al término de la repartición eh, pues se baila todo esto pues, allá en el panteón los nuevos todos los que están realizando recuerden pueden compartir este video para que bueno, sigamos llegando a más personas de las ánimas, el día de muertos allá en Tirino de Michoacán. 